。哎，嗨，嗨，你是温西的闺蜜？啊，以前没见过你啊。嗯，你那酒好喝吗？来，尝尝我的。我来。不好意思，来晚了。那好喝，谢谢。还行吧，还行。我看你嘴角都笑到眼睛上面去了。你到底心里有没有我？我才艺不在，你就给我在外面拈花惹草、勾三搭四。那小优，不要忘记那天你酒后跟我表白的事情。啊！你那天跟我说，陆星辰，我好喜欢你，我不能没有你，记起来了吗？没有去找他。哦，走啊，过来。我现在好紧张、哦。嗯，看新婚快乐！谢谢。小雨，我带走了。啊？好。哎，陆星辰，我。我<咳>要走的话，把衣服一起拿走。捡起来，我不捡。他们不会打架吧？说了不要你的破衣服，要打架，要不要去拦一下？别别别，我觉得这一架就得打，打完就好了。谁稀罕你的破衣服啊？啊！我好心送你衣服，我还送错了。陆星辰，我牧羊有的是钱，一件礼服我买得起，我用不着你给我设计。那你把它烧掉啊！陆星城，你是这个世界上最自私的人，你知道吗？我从小到大什么都顺着你，我跟你共进退，你今天想来就来，想走就走，你把我当什么？啊！我自私不会出现在这里啊！你到死你都长不大吧？这个世界上
，只有你一个人把自以为是当做成熟。自以为是是不是成熟我不知道，但自作聪明肯定是幼稚。我天哪！啊！谁稀罕你的破衣服？他俩难道真的不是爱情吗？陆星辰怕不是来抢亲的吧？哎，想来就不过他俩打架的时候真的好男人啊！自以为是，你们俩没事吧？不过他俩这一架是必须得打，打完了就痛快。看不出来，牧羊还挺能打的。陆星辰也不错。走啊想要和我身边的人，我一起分担我的不幸。我不想要身边的人看到我放弃。我只顾学设计，所以我只好躲得远远的。是别人吗？对不起，对不起。为什么会变得这兄弟，我就对你说一句话：苟富贵，莫相忘。好，苟。我跟你说啊，你将来要成不了国内最出色的设计师。我牧羊两个字不倒着写，名字就不用倒着写了。你以后就叫牧羊狗。牧羊狗，牧羊狗，你才是狗。牧羊狗，牧羊狗。
狗，你是狗养狗。哇，哇好,好帅呀、啊！我老公真是帅破苍穹。是是是是是是是是是是是是是好看，还是这个最好看。新郎，新娘，我们的仪式马上就要开始了，现在可以请大家过去准备了。哎呦，好紧张啊！加油加油加油！去吧。跟你说个事儿，嗯，我之前不是跟你说我喝醉酒去揍陆星辰吗？嗯，我没揍他，我跟他表白了。怪不得他一副想亲你的样子。好啊，我现在该怎么办啊？什么怎么办啊？上啊！你情我愿怕什么？我觉得我好像有点配不上他。哎，你脑子进水了？除了他，谁有资格说你配不上？他愿意就行。上。牧<笑>羊，你要不要去补个妆什么的？不用，这个呢，是我最好的朋友送给我的礼物，我要带着他走进我人生的新阶段。可以，那我们开始。欢迎各位的如约而至，非常荣幸能够在今天和诸位一起欢聚在此，共同来见证和祝福牧羊、温馨他们的完美爱情，并且陪伴他们一起牵手走入婚姻。而此刻呢，我们美丽的新娘已经准备好了，全场所有来宾，让我们响起最热情的掌声，请出今天最美丽的新娘，温馨华丽入场。先生，你愿意娶温馨小姐作为你的妻子吗？我愿意。温馨小姐，你愿意嫁给牧羊先生，让他成为你的丈夫吗？我愿意。太难了，嗯，家里人又逼你相亲了，哼
我跟你说啊，在长辈们的眼里，女人超过二十五岁没结婚，那就是一堆破铜烂铁。不对，在他们眼里，破铜烂铁还在卖钱。像我这个岁数的女人还没结婚，就得倒贴钱。我看你不是也不着急吗？我是不急啊，这不看你和文熙都有着落了吗？我这恨嫁之妻，我就油然而生。我哪有什么着落？怎么着？你跟陆星辰最近没天天见面啊？谁跟他见面？我都不知道他天天跟谁在一起。切！我饿了，我们去报告的面馆吃面吧。我太累了，你去吧。哎呀，你帮我带一碗，带回来就不好吃了。没关系，嗯，正要去开门。哎呀，嗯、呃，小优在里面，嗯、呃，我正好出去。不不不。这公子被欺负啊！哼，你怎么做的还是一样那么矮啊？笑一下嘛。对啊，会笑啊，干嘛只会生气？你知道你生气的时候脸有多臭吗？从国外买的啊，你说呢？那是送给我的意思了。你猜？应该是的吧。给我。谁说要给你？你不跟我讲话吗？我就不做好吃的。我不要。走啊！给好了。可以了。还给我。我去给你做好吃的。我去给你做好吃的。你们这个布料，这可是我们公司的商业机密，你怎么随便翻呢？谁要看你们那个破公司的商业机密啊？快做饭啊！就不给你做。<咳>天主要去陪江岩，是因为他说他身体不舒服。你什么时候这么乐于助人了？我记得以前大力哥生病的时候，你可是嫁都不让人家请。他是男生，怎么能跟女生比啊？大力可比女生娇弱多了。好，那你如果不想我去。我以后不去了，好不好？我不是不想让你去，我就是，嗯、我就是、嗯，你自己去领悟。
头脑筋那么笨，到时候我又领悟错了，你又要怪我。那你的意思是说，你希望我可以多去陪他？那我就那你就别管我骂你了。好啊，你又要像那天喝醉酒一样，跑来骂我吗？我走了，不送你了。哎，回来你！那你什么时候才能骂我？你别高兴，我那就是喝醉酒了，说的话不能算数的。哦，跟人家都说酒后吐真言，你上次应该是讲出你的心里话才对。自我感觉良好，我本来就很好。晚安，晚安。嗯。童小妖。怎么样，是不是有一种在我家餐桌上坐着吃饭的感觉？快尝尝，哎呀，嗯，尝尝，不敢吃，尝尝嘛，怕我给你下毒啊？怕比下毒更可怕的事情。哎，程小优。你有事就直接说好吗？你这样我好不习惯。确实有一件小事需要你帮一下忙。什么忙？说啊，能做就做啊，干嘛这么大费周章的？你能不能帮我设计一下跟创威的联名款？不行，对方公司很认可你的设计思路的。你不要戴耳机，你一不想听我说话就戴耳机。你不要忘记，严格是陈佩玉的公司，他们现在这个情况，我没有落井下石就不错了。你还有干嘛？帮他？你是脑子进水了是不是？你不是帮他，是帮我。不行。那，你不是希望我从严格离职，然后来跟你一起做工作室吗？那你什么时候辞职？只要你帮我做完设计，让严格度过了危机，我就过来。怎么样、啊？大哥哥，幼稚，不帮啊！啊，拉拉拉拉拉，拉钩，拉钩。咦？可以了，我压住你了。说好啦。哎，不行。又怎么了？除非你也要帮我一个忙。什么忙？帮你用用用用用。啊！把那天你喝酒醉跟我说的话再说一遍。啊，喝醉酒那天说的话是吧？我想想啊，打陆星辰你行不行？行，我放手了。嗯，陆星辰，陆星辰。星辰，你这个表里不一、说一套做一套的人，你是不是觉得我好欺负啊？是不是仗着那些女的一个个都喜欢你，你就你就这么欺负我？
。陆星辰，你这个表里不一、自以为是、说一套做一套的大混蛋，你不要仗着有那么多女孩子喜欢你，你就可以为。冯小彪，嘴巴打开，冯小。陆总，你得想想办法呀，再这样下去不行啊。陆总，现在公司账面上已经没有钱了，这个月的工资怕是发不出来了。工厂已经在催尾款了，你看怎么办吧？大家说完了吧？说完的话先回吧，我会尽快想办法的。走吧。原来你都知道了，嗯，没想到最后居然是这样的结局。林开云阁吧，什么时候了，你还说这种话？那有公司创办就有公司倒闭，这就是这个市场的残酷啊！不然你想怎么样？可我现在走的话也太不地道了。说到底，你还是为了他吧。我就是不想落井下石。谁信？我还以为你找我过来有什么好办法呢，你就过来拆台的。那那都是那个姓陈的自作自受，你要怪谁啊？怪我，怪我行了吧？切！哎呀，回公司了。不要。你不走啊？不走。那我先走了，你敢？嘿，你走不走？还没下班、啊？你坐这儿是想不出解决办法的，至少待在这儿，我心里能稍微安稳一些。吃饭了吗？没什么胃口。走，吃饭去。你先回家好好休息吧，我不太想吃。走吧，你吃点东西，说不定你就想到办法解决了呢。走，豹哥，呃，两碗面。几个小菜，然后再给我们多拿几瓶酒。好嘞。喂，今天还要喝啤酒啊？面主任，你没有听说过一句话，叫做“没有什么烦恼是一顿饭解决不了的，如果有的话，那就是两顿”。这个话原来不是说吃火锅的吗？都一样了，反正吃饭就是可以让所有的烦恼都烟消云散啊。啊，抱歉啊。又来了，今晚只喝酒不工作。好，只喝酒不工作，听你的。哎呀，来了，谢谢。来，干杯，干杯。您拨打的电话已关机。喂。喂。那个小优他回去了吗？还没有啊，他说今晚上在公司加班。又加班？对啊。好，谢谢。
怎么来了？我一直在酒会等你，你不去，我就只好来找你了。喝酒了？对啊，我喝酒了。我送你回去。好啊。不过我肚子现在有点饿了，他们推荐了一家特别特别好吃的店，现在陪我去吃好吗？从小就特别特别倒霉，特特别特别倒霉。但是你看我，看我现在，我不是还是一样，很快乐吗？我小的时候啊，很不快乐。我爸不喜欢我，我就一直很想弄清楚他为什么不喜欢我。难道我就不是亲生儿子吗？后来我才知道为什么。你比陆西城好多了，他天天就是臭着一副脸，好像所有人都欠他钱一样。我遇到了所有人，都不喜欢我，都喜欢他。我喜欢你。我说的不是这种喜欢，是那种喜欢。所以说呀，我爸从小就不喜欢我，你能明白我的感受了吗？喜欢就喜欢，还分那么多种。我问你啊，你知道你为什么会倒霉吗？我告诉你，都是因为我。就是因为我，我太倒霉了，才连累你也这么倒霉。我反省一下啊！哎，千万别这么说，小杨，小杨。你怎么知道这个地方？这家很有名的，我的同事说这家面特别考究。你看一看他们的门面，装修的非常好
你怎么在这儿啊？也不进去、啊？干嘛啊？你昨天晚上是不是做坏事？我做什么坏事了？你说呢？你是不是跟那个人在一起？昨天我们工作结束，我看他心情不好，我就陪他去吃了个饭。就只是吃个饭。不然呢？吃个饭有必要把他的味道披在你身上吗？你怎么知道？你就在豹哥面馆门口。但是你却没进来，什么意思啊？怕打扰到你们谈情说爱啊？什么谈情说爱啊？小题大做。我小题大做，哦，对哦。那我应该学你一样，对不对？遇到难题的时候，我去找一个女生，让她陪我吃饭，最好我还把我的刀劈在她身上啊！生气了？那你和江岩出去了？我跟。我跟江岩的关系不一样，我管你们什么关系？懒得理你了再来一杯香槟，谢谢。呃，我不是服务员，抱歉。什么时候在举办秋装？嗯，应该是在八月<咳>。这次的设计呢，主要是秋装。秋装。嗯，一年中秋季最短，因为太多的关注点在秋装上，我觉得不会太看好市场。我不这么认为。我觉得秋装虽然短，但如果你可以做的不错的话，反而会让人家有更多的期待。嗯、我就很喜欢秋天啊。我觉得秋天踩在落叶上特别有感觉。小优，你还真风趣啊！哎，啊、这位是，这位是我，他是我和星城的朋友，以前呢是星城的助理，现在在严格做设计师。你好，你好。所以我觉得呢。秋装呢，没有必要太多的关注，因为 C N G 呢也做了一个大的数据调查。又是大数据。你说什么？我是觉得，现在很多公司都依赖大数据，可大数据真的能反映市场需求吗？大数据可以体现市场的趋势。服装设计本身就是一个展现美丽与风采的。如果总是依赖大数据的话，那很多人就要没衣服穿了。况且我们做服装设计师的，本来就应该百花齐放，各个领域都要设立，总不能看什么火就往哪钻吧？所以呢，就像现在的严格一样。<笑>我先回家了。
。童小优他是一个很好的设计师，英哥现在会变成这样，跟他应该一点关系都没有了。好吃吗？嗯，那你多吃一点。等你吃完了，我就回公司。早啊！一大早就吃这么多的碳水，不太好吧？星辰，那天凯莉在酒会见到你很高兴，所以呢，她说务必要让我带这些布料给你看，过来看看。星辰，我帮你拿。来，谢谢。什么样的布料？我觉得有些不错的，你一定会喜欢的。我觉得这款不错，这个蛮好的。对啊。行，那你们两个先聊吧，我就回公司了。这个也还不错啊。对啊，我走了。这感觉也蛮好的。这个呀、啊。所以刚刚你表现的对这些布料特别感兴趣，就是为了替他走啊？没有啊。我听他们说的，好像是真的吧？不是吗？哎，小妖来了！哎，小妖，哎，快快快快，快过来！来问你件事儿啊？怎么了？听说我们公司要被收购了，你知道吗？什么时候？我怎么不知道？听说下午好像就要过来谈论这个事情了。你天天和陆总在一起，他没和你说吗？哪家公司啊？不管哪家公司，反正咱们以后的日子都不好过。只要咱们好好做好自己的工作，日子怎么会不好过呢？因为我们成了后妈养的孩子了呀。我还是先找找工作吧，免得到时候被他们搞得措手不及。前两天有个猎头给我推荐公司了，我还给拒绝了。陆总。这可是难得的机会啊！现在已经没有人愿意跟咱们严格合作了。陆总，你就别犹豫了。陆总，现在银行贷款也批不下来，公司资金链出现了问题，再这样下去，只有别的企业注资进来才可以拯救严格呀。员工已经三个月没发工资了，再这样下去，肯定有不少员工要寻求法律仲裁了。到时候公司不得不宣布破产，那就真的什么都完了。确实没有别的办法了吧？严格可是我母亲的心血。但现在，唯一能保住严哥这个品牌的机会，就是被收购。是啊，陆总。对方的谈判员下午就会到。陆总，您最好做好准备。大家先回吧，容我好好考虑一下。走，走，走，走。你真的要卖掉严哥？陆教授怎么说？我跟他打过电话了，他让我自己处理。公司的事情，他没告诉我妈。他说扛不过去，我也不用自责。
那是卖给哪家公司 ？C N G。你就是 C N G 的谈判顾问，是啊，谈判的人已经进去了，所以很快我们就会成为同事了。为什么要算计严格？我算计严格？我想你理解错了吧？我这明显是在帮严格。帮严格？把严格逼上绝路也算是帮严格？如果我们不收购严格，请问严格还可以运营下去吗？我们收购严格是在帮助严格解决资金的问题。说到底，这对你有什么好处？对我没有任何好处。我跟严格一无怨二无仇的。啊，如果说到唯一的冲突呢，就是严格的董事长曾经算计过星辰，所以搞垮严格呢，也算是我为星辰出了口气。一石二鸟，我为什么不这么做呢？你不会成功的。贵公司从去年第三季度开始，销售业绩连续下滑了百分之六十五，惨不忍睹啊！严格已经站在了生死存亡的边缘，愿意给出这么丰厚的收购条件的，除了我们 CNG， 相信是不会有第二家公司了。所以，请在座的各位好好考虑一下我们给出的条件，也希望这次的收购成功。谢谢罗总，合作愉快。合作愉快。我们先离开了。宋云强，来这边他们现在还只是提出了计划，严格还是咱们的。不过是早晚的事儿。小欧，你知道吗？我记得最开始，我妈让我来严格上班，我是很抗拒的。因为你不想做设计师。爸爸是这方面的专家，妈妈创立了严格。但最可笑的是，我却对设计根本就不感兴趣。我背负着他们的期望，努力的工作，希望能够让他们不失望，希望能够成为他们的骄傲。但其实我很清楚，我根本就不是那块料。现在这样也蛮好的，如愿以偿了吗？严格现在还没有走上绝路，你不要灰心。如果你真的不想放弃的话，那就想办法努力去争取啊！我没有放弃，你在担心我吗？我当然担心你了，有你这句话就够了。振作一点。要收购严格的事情，你是不是早就知道了？是
什么时候的事？他都作为谈判顾问去严格了。一个公司出现问题，另外一个公司注资进行收购，这有什么好奇怪？他这么做，你心里肯定特别高兴吧？跟我有什么关系啊？他替你打垮了陈佩玉，给你报仇了？我没那么幼稚，好不好？反正他这么做，有一半的原因都是因为，都是因为你。董小优，你可不可以不要那么幼稚啊？这是公司跟公司之间的事情，也不是他一个人能够决定的，关我什么事啊？你干嘛来这边把气发在我身上啊？那我不把气发在你身上，我还能发在江岩身上啊？江岩真的正面挑衅你了？那陆星辰怎么说？他没看出来。哼，这人平时一看挺聪明的，遇到这种事儿就跟弱智一样。真的是。嗯。现在严哥也快保不住了。这个女人真的很厉害，每次出招都那么狠。也许这就是传说中的武林高手吧，招招致命。那我们也不能认怂啊。那我拿什么跟他竞争啊？人家要财经有财经，要能力有能力，我站在他旁边，就跟白雪公主身边的小矮人一样。哼，他算什么白雪公主？我比他美多了，好不好？他充其量就是恶毒的皇后。那我现在该怎么办、啊？哎，在这里发愁有什么用？走，逛街去。真是、哎、我没心情啊！哎呀，等你开始消贫起来就有心情了。哦、走，我跟你们讲、哎，开了几个潮牌，我还没去看过，快跟创维的合作虽然失败了，但我还是想来感谢你。严哥要被收购了，我知道好像跟你没有太大的关系，但是从小到大父母对我的期望都很高，但是他们的愿望也包括严哥，他们的期望把我压得喘不过来气。可那不是我的梦想。后来遇到你，知道了在这个世界上，我好像又多了一个哥哥。突然觉得肩上的担子轻了很多，可以有人替我，去达到父亲的愿望。说完了吗？总之，谢谢你在这走一走，是不是感觉很不错？太开心了，好舒服啊！<笑>如果每天能像今天这样，要什么男朋友？就是，哎，你跟我们在外面瞎逛，牧羊不念叨你啊？哼，管他！我跟你们说，最近给他点颜色，他就开染房了，知道吗？我最近不想理他。嗯、啊，<笑>怎么了？怎么不走了？特别感谢你这次给我引荐的这几位设计师，我非常欣赏他们。我相信这几个设计师应该
会比较符合你们现在这个新公司的理念。是啊，那我先回公司了。好，你先去忙。哦，对了，这附近有一家餐厅，我觉得不错。要有时间，我们一块去喝一杯。不了，我还有事，你就先回公司忙吧。啊、哦，好，拿着。这里，那你呢？你不是说去参加什么沙龙聚会吗？张岩找我来帮他一些忙啊。他找的环境还真惬意啊，真贴心。他的公司在这附近。那去公司聊啊！你看一下这周围，哪个是来聊工作的？都是来谈恋爱的，好不好？不过你俩往这一站，倒是没什么违和感。洪小优，你在无理取闹？我无理取闹？你不知道我为什么无理取闹吗？因为你喜欢我啊！因为我讨厌你！你放开！他俩这是玩哪一出啊？哎，我觉得像是和好入初嘞，是不是？我们追赶夜景，好不好？你自己去看，我不去。好啦，不要再生气啦。哼，刚才还姐妹情比金坚的，这么一会儿就被瓦解了。哎呀，没事儿，待会儿我们两个去那个小酒吧坐坐，怎么样？谁呀、啊？这个时候，哼，小兔崽子。晚安，干嘛？我不回家，我在外面玩呢。什么？真的？好，好，好，我马上回来。如如，对不起，我有件重大的事情，我得马上回家，我先走了。我改天赔偿你。啊！苏、啊、柳，你最近和家人走的还挺近的嘛。你看着我干嘛？有什么话就直说。男人少说多做，做的倒不少，都是和别的女人做的。童小优，你都对自己宽容，对别人严格，这种事情如果发生在你身上，你就觉得还好；发生在别人身上，那就是天大的错误，对吧？你这在给我上课吗？我怎么敢呢、啊，老大？你这个语气分明就是在给我上课。你一个大男人，老是跟我斤斤计较干什么呀？童小优，你自己看。看什么？幸运草。我从一开始就不看好你们跟创威的合作，你们两家公司的设计理念差太多了。你帮我们联系了幸运草。幸运草在运动品牌里面也算是个大公司。前几天我帮你跟他们联络，对于跟严格一起推出联名的设计款，他们很有兴趣。所以你一开始让我的设计思路，不是为了创威，而是为了幸运草。他们不介意我们公司的负面消息吗？人家是大公司，找合作伙伴，他当然会经过详细的调查，怎么可能随便听几个负面消息就相信？那他们会喜欢我的设计吗？我陆星辰喜欢，他们就会更喜欢。那太好了
。如果能跟幸运草合作，我们严格的危机就解除了。那我们的危机呢？刚刚不是有人说讨厌我吗？现在有一点点喜欢，一点点而已啊。好啦，你想吃什么菜，我回去给你做，行不行？我不要。那你要怎么样？我要。不行，你不能吃我。为什么？我。我们有没有确认关系？我心里早就确认了。那也不行，我们又不是男女朋友，我们现在什么关系啊？你别亲我。我说是就是。你这在跟我表白吗？男人少说多做。这也太快了，我有点不适应。就快点适应啊，嗯算男女朋友了吧？算，盖章确认。之前王总这边是员工休息区，这边请。啊陆总的公司啊，我也参观过了。你和童小姐提交的方案，我们上面看了呀，也算比较感兴趣。这样我再跟总部汇报一下，我们很快就可以签署合作协议了。那还真是太好了，感谢您。合作愉快，季总，合作愉快。嗯，谢谢季总。谢谢。去谢谢他。谢谢谁啊？还能有谁？陆星成呗。谢他，我怕你俩一见面又吵起来。放心吧，这次不会了进来，总监，严哥那边单方面终止了我们的收购计划。为什么？好像是有了新的合作公司。新的合作公司？不应该啊，现在不应该有公司愿意跟他合作。你查了是什么公司吗？好像是叫幸运草运动公司。好，我知道了，你先出去吧。能够达成跟幸运草的合作协议，还是很感谢你的。喂，你不用谢我，我只是纯粹帮同小优的忙。
我知道，所以我会好好奖励小优的。你呀、啊，要奖励他最好的方式就是让他赶快离开你们公司，对不对？哎，是不是你之前答应我的？你不要乱说，说什么？我乱说？你之前怎么答应我？你现在……我的意思是你不要当着他的面说。是不是要离开严格呢？是小优自己的决定，我不会干涉，尊重他自己的选择就好。对啊，想去哪个公司是我的自由，应该是我自己来做主。好啊，那你现在告诉我你的决定是什么？我想，我想先参加风尚杯。怎么一提到风尚杯，他反应就这么大呀、啊？不知道啊，可能他就是个怪人吧。还有啊，他刚刚说，帮完严格这次以后，你就……放心了，我是肯定不会放弃你的。我决定这次我也要参加风尚杯，因为我要打败你啊！<笑>还想打败我？怎么又是你？我跟踪你啊，因为我对你所有的喜好和习惯都太了解了。那我们还是保持一点距离好了。为什么呀？因为我不喜欢让人家太了解我。我问你啊，幸运草运动公司是不是你介绍给严格的？嗯，你为什么要帮严格？难道你忘了陈佩玉做的那些事情了吗？陈佩玉是陈佩玉，严格是严格，两码子事。那今年的风尚杯，你还参加吗？你要不参加的话，我也不参加了。为什么？因为。除了你，没有人是我的对手。你想太多了吧？嗯、陆总，找我。和幸运草的联名设计方案怎么样了？应该明天就可以给到。明天签完合同之后，是不是要做出决定了？我还没有考虑清楚。干嘛这么沮丧啊？又不是生离死别，就算我离开严格，咱们还是朋友啊，以后还是可以经常见面的。哦，这给你，成功的那一刻还是留给你吧。我还是希望成功的那一刻，我们可以一起。哎呀，万一我搞砸了幸运草的联名款设计，到时候你想赶我走都来不及了
Ja.谁呀、啊？你怎么来了？来看看你有没有认真画图啊？有没有让我这个介绍人丢脸？画的怎么样？你来的正好。我有一件运动衫，那个领子那儿我一直不知道怎么处理，你帮我看一下。嗯。您请。我跟你说。这样看起来，你不觉得这边有很大的问题吗？嗯，对不对？比如说，嗯，闭上眼睛，转过去。这就是我们这种天才跟你这种恶货的差别啊！你就是经验比我丰富而已，我要是再多积累些经验，肯定比你厉害。那你要怎么累积经验啊？参加封上杯喽。你再说一遍试看看，我已经跟你说过了，不准。我们每个人都有不想面对的事情，但你不能一直逃避啊。来，季总，嗯，谢谢，谢谢。陆设计师，这款联名设计也是出自您的手笔吧？我们上层领导啊，看了之后非常的满意。陆星城呢，也一直跟我说，您在这上面用了很多的心思。陆星城一直跟我讲，您是非常资深优秀的设计师，而且呢，是出自意大利的资深设计学院。在下一站 runway 当中，您还打败了非常资深的设计师刘大成，所以说严格有您呀、啊，我们真的特别放心。希望我们可以长久合作。感谢您，季总，谢谢。陆星辰，他还真是一个可敬的对手啊。确实，我也觉得他今天跟平时变化挺大的。我现在终于是知道了，你为什么那么喜欢他了。不会什么呀？因为他嘴上很冷，心里却很暖。他这个人说话很刻薄，但是内心却是很善良的
，你都快把它夸出花来了。我之前一直觉得我自己是一个独生子，但是现在想想，突然多了一个哥哥，好像也挺好的。你这是打算跟他和解了吗？不能算是和解吧，因为毕竟我也没有怨恨过他。干嘛？庆祝你啊，终于开窍啦！开什么窍？这不封上被报名表吗？嗯。哎，你不是等陆星辰跟你一起参加吗？他同意了？没有。但我仔细想过了，参加封上杯是我的梦想，不见得就是他的梦想，没必要强迫他。没错。感情中呢，最怕一个人强迫另外一个人为对方改变，相互尊重包容，才能走得更远嘛。对。那你们以后打算怎么办？顺其自然吧。不想给他太多压力，一个傲娇，一个怂货，绝配。那就祝你横扫风尚呗。好的 ，Cheers。搞定了。其实我觉得你没有必要非参加风尚杯不可、啊。你现在的实力，业内是认可的，何况现在严格不是够你忙的。我有我的考虑，我想给某人证明一下我的能力吧。而且，我想挑战一次陆星城，公平竞争一次。你俩不会又要打起来吧？当然不会啊！放心了，这次要好好替我加油，我会战胜他的。嗯、陆教授。哎，爸。嗯，佟小优。我认识。<笑>你们准备好了吗？嗯，准备好了。既然来了，就不要退缩，坚持下去。爸，其实我知道你跟妈对我的期望都很高，这次我不会让你们失望的。我改变不了的事情，有人替我改了。等一下有安排吗？没有。那么我介绍一个前辈给你认识，马世培，再见，走了，拜拜，加油。这怎么坏事？有什么好吓一跳的？谁允许你来报名了？嗯，说话啊！你好，你一定会获奖的。谢谢你。你怎么会报名参加风尚杯啊？不是跟你说过以后做任何事情都要经过我的允许跟批准吗？所以以后我们做任何事情都要一起，听到没有？嗯。你不觉得那些选手很可怜吗？为什么？这样他们就只能争取第二名了。你别入围都入不了，丢人丢大了。丢人丢大，会比德国林还丢人吗？既然我为你参加风尚杯，你可不可以答应我一件事啊？什么事啊？你是不是该考虑辞职，然后来我工作室？
。那我工资可是要很高的哦。我可以给你股份啊。那我还要嗯，带一星休假，每年要有出国留学的机会。我一天只能工作八个小时，绝对不能加班。我上下班还要有人接送才行。还有人开车接送啊？嗯。开车撞你比较快、啊，我找江岩。陆星辰。